నమస్తే ఈరోజు మన ఛానల్లో క్రోచెట్ నాకర్స్ గురించి మీకు తెలియజేస్తాము ఇవి ఎలా తయారు చేస్తారో కూడా మీకు వివరంగా చూపిస్తాము ఇవి ఎందుకు వాడతారు ఈ తయారు చేయాలనే ఆలోచన మనకు ఎలా వచ్చిందని కూడా మీకు తెలియజేస్తాము వీటికి కావాల్సిన వస్తువులు థ్రెడ్స్ ఇది మామూలు ఉలినైతే కొంచెం లావుగా పోగులు వస్తాయి అందుకని ఫస్ట్ క్వాలిటీ తెచ్చుకున్నాం మనం ఈ క్రోచ్ హుక్స్ అంటే ఈ దారం అల్లేదానికి ఈ హుక్స్తోనే అల్లతారు వీటిని నీడిల్స్ అని కూడా అంటారు తర్వాత రింగ్స్ ఈ కార్నరు మార్కింగ్ కోసం ఈ రింగ్స్ వాడతాము ఈ రింగ్స్ వేసుకుంటేనే మనకి లెక్క కరెక్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి ఈ రింగ్స్ కంపల్సరీ ఈ నాకర్స్ అల్లేటప్పుడు అవసరం అవుతాయి ఇది సాఫ్ట్ ఫైబరు ఈ సాఫ్ట్ ఫైబర్ని మనం తయారు చేసే నాకర్స్లో ఫిల్ చేయడానికి వాడతాము సిజరు పొడవాటి సూది ఊలు రింగ్స్ ఇవి నాకర్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన వస్తువులు ఇప్పుడు నాకర్స్ తయారు చేయడానికి చూడండి ముందు ఊలుని చేతికి చుట్టుకొని మనము ఈ నాకర్స్ తయారు చేసేదానికి వాడే స్టిక్ తోటి స్టిక్ అనొచ్చు హుక్ అనొచ్చు చూడండి పొసన కొద్దిగా వంకు మాదిరి ఉంటుంది దాన్ని చేతికి టైట్గా ఊలు చుట్టుకొని రన్నింగ్ ఊళ్ళో నుంచి మనము లింక్స్ వేసుకోవాలి లింక్స్ని గొలుసులు కూడా అంటారు ముడి అంటారు ఏదైనా ఆరు లింక్స్ వేసుకోవాలి రన్నింగ్ వైర్లో నుంచే స్టిక్ని పానిచ్చి తీసుకోవాలి చేతికి టైట్గా ఒకవైపు లాగి అట్టు చేతికి చుట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా ఆరు లింక్స్ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనము టైట్గా లాగితే చూడండి రౌండ్గా ముడొచ్చింది ఆ రౌండ్లో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కొక్క లింకులో నుంచి ఆరారుగా వేసుకోవాలి నిదానంగా గమనించండి ఈ నాకర్స్ని దేనికి వాడతారనేది మీకు చెప్తాను ప్రపంచంలోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ప్రతి తొమ్మిది మంది మహిళల్లో ఒక మహిళ ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని అందువల్ల మహిళలు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేసేస్తారు రిమూవ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు బయట పోవాలంటే ఒక బ్రెస్ట్ లేకుండా సంకోచిస్తారు పోవడానికి అందువల్ల వాళ్ళు మామూలుగా కూడా ఏదన్నా పేపర్సో లేకుంటే క్లాతో ఫిల్ చేసుకుంటారు ఆ బ్రెస్ట్ లేని ప్లేస్లో అది సేఫ్టీ కాదు ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేసిన ప్రదేశం చాలా సున్నితంగా ఉండాలి అక్కడ ఎటువంటి రఫ్నెస్ ఉండకూడదు అందుకని ఈ నాకర్స్ని తయారు చేసి నాకర్ కానీ ఆ బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేసిన ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే చాలా సేఫ్టీ దీంట్లో వాడే సాఫ్ట్ ఫైబరు అన్నీ కూడా చాలా హెల్తీవి ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఆరు అల్లిన తర్వాత కార్నర్ తిరగడానికి మనం ఇందాక హుక్కులు చెప్పాం కదా ఆ హుక్ పెట్టుకోవాలా ఆ హుక్ పెట్టుకుంటేనే మనకి లెక్క కరెక్ట్గా వస్తుంది మూలలు తిరగతాయి మూలలు తిరగడానికి మనం ఈ హుక్స్ లెక్క ప్రకారం పెట్టుకోవాలి మూడు హుక్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకటి పెట్టాము 
ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఇంకొక హుక్కు ఆరు గొలుసులు లెక్కన మూడు పక్కల వేసి పద్దెనిమిది గొలుసులు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక హుక్ పెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి రెండో హుక్ పెడుతున్నాము ఈ లెక్క కరెక్ట్గా ఉండాలి ఈ లెక్క మనకి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కరెక్ట్గా వచ్చి కార్నర్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చేదానికే మనము ఈ హుక్స్ వాడుతున్నాము ఇప్పుడు చూడండి మూల మూడో హుక్ పెట్టడానికి అల్లుతున్నాము ఈ అల్లికలు మీరు యూట్యూబ్లో చాలా నిదానంగా చూపిస్తున్నాము మీరెవరైనా సేవ చేయాలా అనే భావన కలిగితే మన సంస్థలో మీకు నేర్పించి ఈ మెటీరియల్ని కూడా మేమే సప్లై చేసి మీరు సేవ చేసే అవకాశాన్ని మన సంస్థ కల్పిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు మూడో హుక్ పెడుతున్నాము పన్నెండు గొలుసులు అయిన తర్వాత ఇంకొక హుక్ పెడుతున్నాము ఇంక ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా ఇరవై ఒకటి మూలకి ఒక గొలుసులో రెండు వేయాలి మూడు మూలల్లో వేయాలి ఇరవై ఒకటి గొలుసులు లెక్కన మూడు మూలలు కానీ వేసామంటే అరవై మూడు గొలుసులు వస్తాయి ఇది మాత్రం లెక్క కరెక్ట్గా ఉండాలి బాగా పరిశీలించండి లెక్క చూడండి ఒక రింగుకి ఒక రింగుకి మధ్యన ఇరవై ఒక్క గొలుసు లెక్కన మూడు మూలల్లో అరవై మూడు గొలుసులు వస్తాయి వేసిన తర్వాత మళ్ళీ రింగ్ వేసుకోవాలి లెక్క కరెక్ట్గా చూసుకుంటా వేయాలి ఇది ఒకటి అల్లడం కష్టము ఒకటిగా నల్లేమంటే రెండోది తేలిక మన సంస్థలో గత ఆరు సంవత్సరాలుగా నెల్లూరు రెడ్ క్రాస్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు అలాగే క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే కన్యాకుమారి గారు సిస్టర్ పద్మజ గారు వీళ్ళు ప్రతి మూడు నెలలకి మన సంస్థలో మహిళలకి అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి ఈ బెస్ట్ క్యాన్సరు సర్వేకల్ క్యాన్సర్ గురించి ఎన్నో ముందు సూచనలు అవి వచ్చినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు అవన్నీ కూడా చెప్పి ఎంతోమంది మహిళలకి ప్రాణదానం చేశారు డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని నిజంగా మన సంస్థకి ఎంతో సేవ చేసిన డాక్టర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందువల్లంటే ప్రతి మూడు నెలలకి ఖచ్చితంగా వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకునే మహిళలకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళల్లో ప్రతిసారి కూడా ఒకరో ఇద్దరు బెస్ట్ క్యాన్సరు సర్వేకల్ క్యాన్సరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళని కాపాడి ప్రాణదానం చేసింది ఈరోజు నెల్లూరు రెడ్ క్రాస్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అయిందంటే డాక్టర్ లక్ష్మి గారి కృషేను నిజంగా కూడా మాకు ఈ ఆలోచన రావడం కూడా వాళ్ళ వల్లేను కన్యాకుమారి గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్రాస్ డోనర్స్ సహకారంతో అందిస్తున్నారు కానీ కొంతమంది మహిళలకి బ్రాస్ అలవాటు ఉండవు అటువంటప్పుడు ఎలా మేడం అని అంటే ఈ నాకర్స్ గురించి చెప్పారు ఈ నాకర్స్ మహారాష్ట్రలో ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ మహిళలు వాలంటీర్స్తో కలిసి తయారు చేసి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారని చెప్పారు అది ఒకటి ఇవ్వండి మన సంస్థలో కూడా ట్రై చేస్తామని మేము అడిగి తెచ్చుకున్నాము కానీ అది మాకు చాలా అర్థం కాలేదు కానీ 
మా ఇన్స్ట్రక్టర్ జ్యోతికి ఈ ఊల అల్లకాల్లో అనుభవం ఉంది మేడం నేను ట్రై చేస్తానని చెప్పి తను చాలా కష్టపడి నేర్చుకొని మన సంస్థకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని కలిగించింది చాలా బాగా అల్లింది కానీ ఎక్కువగా మహిళలు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు మామూలుగా చాలా పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టిచ్చింగ్ మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇలా ఊలు తల్లి సేవ చేసే అవకాశం వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వాళ్ళు అంత ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి పాపం వాళ్ళకి చేయాలనున్నా కూడా చేయలేరు మీరు మేము ఈ యూట్యూబ్లో ఈ నాకస్ తయారీ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే సేవ చేయాలా అని ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుంది కొంతమంది ఇళ్లలో నుంచి కూడా బయట రాలేరు కానీ వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆశ ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు మహిళలు ఎవరైనా తీరిక సమయాల్లో ఈ నాకస్ తయారు చేస్తామంటే మెటీరియల్ మేమే ఇస్తాము నాకస్ తయారు చేసేది కూడా నేర్పిస్తాము కేవలం మీరు మీ సమయాన్ని కొంత సమయాన్ని సేవకి వినియోగిస్తే చాలు మనం కూడా మహారాష్ట్రలో వాళ్ళకి రెండు వందల అరవై ఐదు మంది వాలంటీర్స్ ఉండాలంట అలాగా మనకి ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఈ నాకస్ తయారు చేసేది ఎక్కడ కూడా లేదు ముందుగా మన సేవా సంస్థ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి అందరి సహకారం కూడా దీనికి కావాలి మీరందరూ కూడా ఈ నాకస్ తయారు చేసే దాంట్లో ఎక్కువగా పాలు పంచుకుంటారని మేము యూట్యూబ్లో ఇది చెప్తున్నాము ఇప్పుడు చూడండి ఆ రింగ్స్ ఇరవై ఒక్కటి లెక్కన మూలలకి అరవై మూడు గొలుసు వేసారు అరవై మూడు వేసిన తర్వాత రింగ్స్ మార్చుకుంటా ఇరవై ఆరు మూల దగ్గర ఒక గొలుసులు రెండు గొలుసులు వేయాల మూడు మూలలు వేస్తే డెబ్బై ఎనిమిది గొలుసులు వస్తాయి మళ్ళీ ఇరవై ఏడు అంటే ఒకటొకటి పెంచుకోవాలి ఇరవై ఏడు గొలుసులో ఒక గొలుసులో రెండు గొలుసులు వేసుకుంటా పోతే మూలలో మూడు మూలలు వేస్తే ఎనభై ఒకటి వస్తుంది అన్నమాట ఇరవై ఏడు తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది వేయాల మీరు గమనించండి ఇరవై మూడు తర్వాత ఇరవై నాలుగు వేయాల ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఇరవై ఐదు కాకుండా ఇరవై ఆరు మూల దగ్గర గొలుసులు అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఒకటొకటి పెంచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెండు పెంచాలి ఇరవై ఆరు మూల దగ్గర ఒక గొలుసులో రెండు గొలుసులు వేస్తూ మూడు మూలలు వేయాలి అంటే డెబ్బై ఎనిమిది గొలుసులు వస్తాయి ఇవి గొలుసులు పూర్తయినప్పుడు ఆ రింగ్స్ మార్చుకుంటా మనం పోవాలి ఇరవై ఏడు గొలుసులు వేసేటప్పుడు ఒక గొలుసులో రెండు గొలుసులు వేస్తా మూడు మూలలు వేసినప్పుడు ఎనభై ఒక్క గొలుసు వస్తుంది గమనించండి తరువాత ఇరవై తొమ్మిది గొలుసులు వేయాల ఇరవై తొమ్మిది గొలుసులు వేసేటప్పుడు ఒక్కో దాంట్లో రెండు గొలుసులు లెక్కన వేసుకున్నామంటే మూడు మూలల్లో ఎనభై ఏడు గొలుసులు వస్తాయి ఇలా పెంచుకుంటా ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ముప్పై గొలుసులు వేయాల ఈ ముప్పై గొలుసులు ఒక మూల దగ్గర ఒక గొలుసులో రెండు గొలుసులు వేసుకుంటా పోయినామంటే మూడు మూలల్లో తొంభై గొలుసులు వస్తాయి సగం తర్వాత ఒక గొలుసు పొరలో రెండు గొలుసులు వేయాల ఒక లైన్ వేసిన తర్వాత మూల దగ్గర రెండు గొలుసులు రెండు రింగ్స్లోకి ఒక గొలుసుగా 
వేయాలి మీరు గమనిస్తుండండి మీకు తయారు చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ మీరు మన సంస్థకి రాలేకపోయినా మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు వచ్చి నేర్పిస్తారు ఇది కొంచెం ఓపిక్గా ఒకటి రెండు అలితే మాకు ఒక నాకరు పెట్టుకొని మేము దాన్ని ఇప్పి చూసుకొని లెక్క ప్రకారం అంటే కొంచెం కష్టమైంది అంటే నేర్పించేవాళ్ళు లేక అందులో ఈ మెటీరియల్ కూడా మనకి చెన్నైలో దొరికింది కొంచెం కాస్ట్ అయిన మెటీరియల్ అయినా కూడా ఇది చాలా సేఫ్టీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ఇప్పుడు చూడండి గొలుసులో నుంచి రెండు గొలుసులు ఎలా వేసేది అనేది మీకు చూపిస్తున్నారు లాస్ట్ ముప్పై గొలుసులు మూల దగ్గర ఒక గొలుసులో రెండు గొలుసులు వేయాలి మూడు మూలలు వేసుకుంటే మనకి తొంభై గొలుసులు వస్తాయి ఈ నాకర్స్ని ప్రస్తుతం మేము తయారు చేసేవి మనకి తెలిసిన మహిళల వరకే సప్లై చేయగలుగుతున్నాము ఎక్కువ మంది వాలంటీర్స్ కానీ ఇది అల్లితే మనం కూడా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి సప్లై చేస్తాము కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా వినియోగించుకోండి ఇప్పుడు చూడండి అమ్మోలో చూసారు కదా రెండు గొలుసులు వేసాం ఇప్పుడు షేప్ వచ్చింది ఇంకా రింగ్స్ కూడా అవసరం రింగ్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేసాము తర్వాత లాస్ట్లో ఒక్కొక్క గొలుసులో రెండు రెండు కలపత లాస్ట్ లైన్ వేసుకోవాలి ఆ రింగ్స్ వేసిన వల్ల మూలల్లో చూడండి మీకు కరెక్ట్గా వచ్చినాయి అన్ని లెక్క ఫైనల్లో ప్రతి రింగులో స్టిక్ బానిచ్చి గట్టిగా చూడండి ఇప్పుడు ముడేయడం లేదు ప్రతి ముడిలోకి స్ట్రిక్ బానిచ్చి థ్రెడ్ని రింగ్ టైప్ అంటే మనం ఇట్లా లాగినప్పుడు ముడుచుకునేటట్టు ఈ స్ట్రిక్తోనే రెడీ చేస్తున్నాము ఎందువల్ల అంటే మనము ఫైబర్ దాంట్లో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఒక్క థ్రెడ్ లాగేమంటే ముడి గట్టికి వస్తుంది మళ్ళీ ఇదంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సూదితో కూడా దాన్ని ఫినిషింగ్ ఇయ్యాల మీరెవరన్నా వాలంటరీగా సేవ చేయాలనుకుంటే మేము మీకు దగ్గర ఉండి అన్ని నేర్పిస్తాము మెటీరియల్స్ ఇస్తాము కాబట్టి సేవ చేయాల అనే భావన కలిగిన మహిళలు మాకు ఫోన్ చేసినా లేదు మా సంస్థకు వచ్చి సంప్రదించినా మేము 
ఈ మెటీరియల్ అంతా సప్లై చేసి తయారు చేసేది కూడా నేర్పిస్తాము కాబట్టి మన ఏపీ నుంచి కూడా మా సంస్థను మన సంస్థను ఇది ఫస్ట్ తయారు చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఎవరు తయారు చేయలేదు ఎందుకంటే సునీత సేవా సంస్థ మహిళల కోసమే స్థాపించిన సంస్థ కాబట్టి మహిళలకి ఏది అవసరము అనేది ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంది మాకు డాక్టర్ లక్ష్మి గారు కన్యాకుమారి గారు వీళ్ళందరితో పరిచయం అయ్యి ఈ క్యాన్సర్ అవగాహన సదస్సులు వీటి వల్ల మాకు కూడా ఈ క్యాన్సర్ మీద అవగాహన వచ్చి ఈ బెస్ట్ క్యాన్సరు మహిళల్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచించి ఇది కష్టమైనా కూడా మన సంస్థ టేకప్ చేసి దీంట్లో మా ఇన్స్ట్రక్టర్ జ్యోతి చాలా బాగా తయారు చేసింది మీకు తయారు చేసినవి కూడా చూపిస్తాము చూడండి ఫైనల్ అయిపోయింది మనం కొంచెం ఒక రెండు మీటర్లు వదులుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఆ రెండు మీటర్లు వదులుకున్న సు నూలుని ఒక సూదికి వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ సూది కొంచెం మనం పెద్దదిగా తీసుకుంటే ఫినిషింగ్ బాగా వస్తుంది చూడండి సూది చేసుకొని లాస్ట్లో ఫైబర్ని ఫిల్ చేస్తున్నాము ఈ ఫైబర్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మేమేము ఫుల్గా ఫిల్ చేసేస్తాము ఈ బ్రెస్ట్ సైజు ప్రకారం కూడా ఒక రెండు మూడు సైజులు తయారు చేస్తున్నాం మేము ఒకవేళ కొంచెం పెద్దది అనిపిస్తే కొంచెం ఆ థ్రెడ్ లూజ్ చేసుకొని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఇది వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకోవచ్చు వాష్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి మనకి ఈ కెమికల్స్ ఇది ఉండదు వాషబుల్ ఫైబరు సాఫ్ట్ ఫైబర్ కాబట్టి చాలా స్మూత్గా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది మహిళలు మామూలు బ్లౌజ్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బ్లౌజ్లో బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేసిన పార్ట్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది చూడండి ఫైబర్ పెట్టిన తర్వాత ఆ రెండు మీటర్లు వదులుకున్నాం కదా అది ఆ దారాన్ని సూది చేసుకొని ప్రతి రింగులో నుంచి కూడా సూదితో ఫిల్ చేసుకుంటా రావాలి లాస్ట్లో కూడా మనము కొంచెం థ్రెడ్ వదలుతాం కాబట్టి మీకు ఆ థ్రెడ్తో కొంచెం ఇంత మనము వెడల్పు చేసినట్టు చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఫైబరు మనకి ఎక్కువ ఉంటే తీసుకోవచ్చు లేదు కొంచెం చిన్నది కావచ్చిన అంటే పెద్దది కావాలి ఇంకొంచెం ఫైబర్ పెట్టుకోవచ్చు ఫైబర్ మనకి మార్కెట్లో కూడా దొరకద్ది ఇది వాషబుల్ కాబట్టి మీకు కన్వీనియంట్గా స్మూత్గా ఉంటుంది ఆపరేషన్ చేసిన ప్లేస్లో మనకి రఫ్గా ఉండేది పెట్టుకోకూడదు బ్రాస్ ఉంటాయి కానీ బ్రాస్ అందరూ వాడరు కదా అందువల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి బ్రాస్ వేస్తే ఊపిరి ఆడినట్టు ఉంటుంది అందువల్ల ఈ నాకస్ మేము అన్నీ పరిశీలించాము ఈ నాకస్ మాకు బాగా నచ్చినాయి అందువల్ల మేము ఈ నాకస్ తయారు చేస్తున్నాము మా సేవలో ఎక్కువ మంది పాలు పంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను చూడండి ఈ నాకస్ వీటిలో ఫిల్ చేయకుండా పెట్టుకున్నాం మేము ఇవన్నీ వీటిల్లో మనం సాఫ్ట్ ఫైబర్ని ఫిల్ చేసుకోవాలా ఇవన్నీ కూడా మన సంస్థలో తయారు చేసినవి ప్రస్తుతం తయారు చేసేదానికి ఎక్కువ మంది మహిళలు లేరు కాబట్టి మేము ప్రస్తుతం మన సంస్థలో వచ్చి అడిగిన వాళ్ళకి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే సప్లై ఇస్తున్నాము దీన్ని మనం ఎక్కువగా చేయాలనుకుంటే ఎక్కువ వాలంటీర్స్ కానీ మనకు కానీ ఇవి తయారు చేయడానికి ముందుకు వస్తే తప్పకుండా మనం అందరికీ సప్లై చేస్తాము చూడండి మూడు సైజుల్లో తయారు చేసాము ఇవి మేము మెటీరియల్ అంతా కూడా సప్లై చేస్తాము కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరు మహిళలు కూడా సేవాభావం వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకోండి దయచేసి అందరూ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించే ప్రార్థన 
प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू